লাভলির মাল্টিভিটামিন স্টকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচ ডি গ্লো গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে আমাদের সামনে একটা কঠিন প্রেম রচিত হতে যাচ্ছে তাই এটাকে সম্ভাবনা বললাম ফাইজলামি না করে ছেড়ে কাশ আরে আমাদের সানি বয় দীর্ঘদিন যাবৎ ওই মেয়েটাকে পছন্দ করে এখন মন কে কন্ট্রোল করতে পারলেও চোখ কে কন্ট্রোল করতে পারছে না এই ঘটনা এসব চলতেছে না মানে ব্যাপারটা হারাম যাদা মানে মানে না করে ঠিক করে বল গত সেমিস্টারে ও সহ ও ও নাফিসা মানে একসাথে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন জমা দিছিলাম এরপরে কি হয় জানো ক্রাশ খেয়ে গেছে এতদিন ধরে ক্রাশ খেয়ে বসে আছি স্যার আমাদেরকে কিছু বললি না সালাত আমাদের বন্ধুই ভাবে না ওর বন্ধু শুধু আলী আলিফকে বলতে পারলে আমাদের বলতে সমস্যা কি আশ্চর্য কথা আমি কাউকে কিছু বলি নাই আর আলিফকেও তো আমি কিছু বলি না আর বললে তোদেরকে বলতাম বললে তো সমস্যা নাই তাই না আলিফ জানে কিভাবে আলিফ কবে জানে কোত্থেকে স্বপ্ন দেখতে শুনেই তো তুই কেমনে জানিস যুগে যুগে এমন অনেক মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে যারা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী আমিও তাদের মধ্যে একজন আমি মানুষের চোখ দেখেই বলে দিতে পারি কে কার প্রেমে পড়েছে এবং সেটা হান্ড্রেড এন্ড ওয়ান পার্সেন্ট শিওর শর ভন্ড কোথাকার মৃত্যু হারাম জাদা নিশ্চয় আমার পিছনে স্পাইন করতেছিস তাই না বিশ্বাস করলি না তো এখন কি আমার ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য তোদেরকে আমার সবার সামনে প্রমাণ দিতে হবে সানি বয় তুই যা ওই নাফজাকে গিয়ে প্রপোজ কর ও রাজি হয়ে যাবে ও তোকে ভালোবাসে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস ক্যান্টিনে আসছি প্যাটিস খাইতে মানুষের অপমান খাইতে না তাহলে বাজি ধর কত টাকা বাজি ও যদি রাজি না হয় তাহলে তুই ভার্সিটি লাইফে যত প্যাটিস খাবি সবগুলো প্যাটিসের বিল আমি দিব আর ও যদি রাজি হয় তাহলে তুই আমার অ্যাসাইনমেন্ট তুই আমার অ্যাসাইনমেন্ট করে দিবি আজীবন দোস্ত দেখ এগুলো আমার দ্বারা পসিবল না আমি মাপ চাই ঠিক আছে এগুলো আমার দ্বারা সম্ভব না কেন মামা মামা যা যদি প্রেমটা হয়ে যায় রাজি যদি হয়ে যায় তাহলে তো লাভ আর যদি রাজি না হয় তাহলে মনে করে যে ফ্রি ফান্ডে পেটিস থাকে হ্যাঁ দোস্ত না না যা আমাদের এটা সম্ভব না আরে যা তুই আমাদের জ্যোতিষ বাবা প্রমাণ হয়ে গেল আর অপমান করলে তো আমরা আছি দূর থেকে দেখ ना
আপনারা এখন ভাবছেন আমি কিভাবে বুঝলাম সানিকে নাফিসা ভালোবাসে শুধু সানি না পুরো ইউনিভার্সিটির প্রেমের তথ্য আমার কাছে আছে না না এখানে ম্যাজিক নেই আমার আধ্যাত্মিক কোনো পাওয়ারও নেই নিশ্চয়ই ভাবছেন তাহলে আমি এই তথ্য কিভাবে পাই আসলে আমি ইউআইউ ক্রাশ অ্যান্ড কনফেশন পেজের অ্যাডমিন একমাত্র অ্যাডমিন ক্রাশ অ্যান্ড কনফেশন পেজের ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানেন এই পেজের ধর্ম হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটির যেই ছেলে বা মেয়ের উপর ক্রাশ খাবেন তাকে নিয়ে অনুভূতি লিখে পেজে মেসেজ করবেন অ্যাডমিন আপনার পরিচয় হাইট করে এটা পেজে পোস্ট করবে শুরুতে ক্রাশের নাম ডিপার্টমেন্ট ব্যাচ এসব উল্লেখ থাকবে এবং অবশ্যই যার উপর ক্রাশ খেয়েছেন তার ছবিও থাকতে হবে আমি যে এই পেজের অ্যাডমিন সেটা ইউনিভার্সিটির কেউ জানে না এমন কি আমার এই চারজন বেস্ট ফ্রেন্ডও জানে না সানি আর নাফিসার মধ্যে যেটা ঘটলো সেটা এই পেজের কল্যাণেই আমি জানি मानुस अनेक देखे রাস্তার মধ্যে আধ ঘন্টা যাবৎ আখের রস কিভাবে মেশিন থেকে বের হয় সেটা দেখছে কিন্তু তার জন্য কিন্তু একজন অপেক্ষা করছে তার খেয়াল নাই আপনি তো ভালো অবজার্ভ করেন বাঙালিদের নেচার তাদের গায়ে লেখা থাকে দুনিয়া যে কোনো দেশে 10টা মানে 10টা কিন্তু বাংলাদেশে 10টা মানে 12টা বাঙালি পকেটে 2 ঘন্টা সময় নিয়ে রাখে ঠিক বলছি না হ্যাঁ ঠিক ঠিক বইটা ও সরি তোমার বই डिपार्टमेंटर খুব ভালো ছিল রেজাল্ট ও তার কিন্তু কোশ্চেন প্যাটার্ন খুবই डिफरेंट সাবধানে কোনো হেল্প লাগলে আমাকে বলো আমি আজ হেল্প করব এই তোমাকে যে তখন থেকে তুমি করে বলছি তুমি মাইন্ড করছ না তো না না আমি তো আপনার জুনিয়র তিন সেমিস্টার এক বছর তুমি আমাকে তুমি করে বলো সমস্যা নাই বলো তো দেখি ট্রাই করো পারো কিনা দেখি কোনো হেল্প লাগলে তোমাকে বল ভেরি গুড ভেরি গুড পারো তো আমার একটু উঠতে হবে যে হ্যাঁ একটু উঠতে হবে আচ্ছা ইট ওয়াজ নাইস মিটিং ইউ অবন্তি বইয়ে টাকাটা নিক কত দিব না না টাকা লাগবে না সবকিছু তো টাকা দিয়ে বিনিময় হয় না বুঝতে পারলাম না না মানে বলছিলাম কিছু জিনিসের বিনিময় মূল্য হয় না যেমন জ্ঞান 
অথবা ভালোবাসা এটা উপহার তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে গিফট আমার কিন্তু একটা কাউন্টার লজিক আছে মানে জ্ঞান কাউন্টার লজিক আরেকদিন শুনবো কিন্তু আজকে না বাঙালির আরেকটা সমস্যা হলো কোনো মেয়েকে প্রথম দেখায় পছন্দ হলে সে স্বাভাবিক থাকতে পারে না হয় কোনো কথাই মুখে আসে না নয়তো মুখ মেশিনের মতো চলে সত্য মিথ্যা গুলিয়ে যায় এই যে আমি হরবর করে কি সব বলে ফেললাম এই মেয়েটাকে দেখে এত অস্থির হলাম কিভাবে আগে তো এমন হয়নি তাহলে কি আমি সত্যি প্রেমে পড়েছি आश्चर्य जेमन प्रथम देखा प्रेम प्रथम देखा प्रेम की घटे ना शर समस्या मन चाहिए शेयर कर चोखता कथा बार स्टाइल स्निग्ध एक मुख माय अवय जान मन हल्की तुम्हें देखीना कविता पढ़ी কবিতার একটা ব্যাপার আছে এক এক কবিতা এক একজন মানুষ পছন্দ করে সব কবিতা সবার জন্য নয় আমার এই কবিতা আর কারোর ভালো লাগে কি না জানি না লাগলেও আপত্তি নেই আমি শুধু চাই কবিতাটা কেবল আমারই হোক অবন্তি তোমাকে দেখে আমি ডুবে গেছি আমাকে কি তুমি উদ্ধার করবে ইতি একজন কবিতা প্রেমী छोट मानुष ना कि रक्त दीबी सामान्य विषय रक्त दीबना रक्त <laughs> रिलैक्स रक्त दे
সিগন্যাল ফিরছে তাহলে না আমি তো ভাবছি সারা জীবনের জন্য এটা চলে গেছে কি যা তা বলতেছস তুমি ঠিক আছো সই ঠিক আছে হ্যাঁ ফাইন কখন যে ঘুমায় পড়ছিলাম খেয়াল নাই আচ্ছা সমস্যা নেই তুমি শুয়ে একটু রেস্ট নাও কোনো প্রবলেম নাই না না শুতে হবে না এক্সকিউজ মি আপুট আরে আমি আমি উঠে বসি এটা একটু খুলে নাও এটা একটু খুলে নাও উঠে বসি আমি ঠিক আছে একটু একটু রেস্ট নাও কোনো প্রবলেম নাই না রেস্ট দরকার নাই আমি ঠিক আছে রক্ত কয় ব্যাগ নিছ আমার কাছে আরে আরে তোমার মাথা ঘুরাচ্ছে না পা ঘুরাচ্ছে হ্যাঁ মানে পা জি জি দিছে আচ্ছা মানে শরীর কি এখন ভালো লাগতেছে আমার কতটা ভালো লাগছে তার তুমি কি বুঝবে মে তুমি হাত ছুঁয়ে দিলে আমি একবার কেন হাজার বার অজ্ঞান হব সবার সামনে পা ফুসকে পড়ব ওঠো না থাকি থাকি এখানে বেরে রেস নাও কেন তুমি ঘুরে তাকালে কেন হাসি ধোট পাকালে কেন চুল কুল উড়ল দক্ষিণে কেন চারিদিক সাইলেন্ট কেন হার্ট ইট ভাইলেন্ট লাগছে কেন ইনোসেন্ট আজকে খুব তোমায় এগি ভালো বাসা না কি বালি লাগছে কেন আজ তোমায় খুব আমি এগি ভালো বাসা স্বপ্ন ছিল যাক ভোরবেলা স্বপ্ন কিন্তু সত্যি হয় একটা কফি দিন ও হ্যালো কি অবস্থা শরীর এখন ঠিকঠাক হ্যাঁ ঠিকঠাক खराब है सामान्य আমার সাথে তো পরিচয় করায় দিলা না আর কেমন চোরা চোরা ভাবে ইনাই বিনায় কথা বলতেছিস লাই তোরা দেখছিস না দেখছিলি তো আরে ধুর এমন কিছু হলে তো আমি আগেই বলতাম আমি কি সানি নাকি যে লুকায় রাখবো পরে আবার ধরা খাবো
বলছ আমি একটু বিপদে পড়ছি আমার উদ্ধার কর কি বিপদে পড়ছিস আমার জেমস বগুল স্যারের কিছু নোটস লাগবে নোটস 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 আও তুই কি ভাবছিলি কিছু না জেমস বগুল স্যারের নোটস দিয়ে তুই কি করবি বাঙালিরই একটা সমস্যা কাজের থেকে প্রশ্ন বেশি করে ফিফথ সেমিস্টারের বাঙালি আচম কাজে সেকেন্ড সেমিস্টারের নোট চাই তাহলে আমি প্রশ্ন করব না তো কি করব আর জেমস বগুল স্যার তো তোর কোনো ফ্যাকাল্টি ছিল না ওনার নোট দিয়ে তুই কি করবি তোরে বলছি না প্রশ্ন কম করতে আমার হাতে সময় কম আরে ভাই কবে সেকেন্ড সেমিস্টার নোট এখন কই রাখছিস না আছে কোনো হিসাব আছে এমন কই খুঁজে পাবে এগুলা এই বেমা নাই তোর প্রেম আমি করায় দেই নাই শর্ত কি ছিল তুই আজীবন আমার অ্যাসাইনমেন্ট করে দিবি এই নোটসটা আমার লাগবে আরে ভাই রজকিনের জন্য চন্ডী দাস যদি বারো বছর বসে নিয়ে বসে থাকতে পারে তাহলে তুই আমার জন্য কেন বারো মিনিট সময় দিতে পারবি না ঠিক আছে আমি খুঁজে দেখতেছি ভাই কিনা জানাচ্ছি থ্যাংকস আলিফ ভ আরেকদিন কালকে মানে কি পড়াটা তোমার সাথে আমার যে কয়েকদিন দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে কখনো তোমাকে এত চুপচাপ লাগে নাই এভাবে দেখে আমার পড়াশোনার মুড নষ্ট হয়ে গেছে তাই নাকি আমি কি করবা 
কি করবা একটা কাজ করো যে তুমি বাঙালিদেরকে নিয়ে একটা অবজারভেশন দাও না সেরকম একটা অবজারভেশন বলো আটকা বলা যায় নাকি আমি বলি বলো না বলো আমার একটা অবজারভেশন হ্যাঁ বলো বাঙালি ছেলেদের একটা সমস্যা কি জানো কি মেয়েরা কখন কি চায় তার এটা কখনোই বোঝে না যেমন ধরো একটা মেয়ের হয়তো আর লাইব্রেরিতে থাকতে ইচ্ছা করতেছে তার ইচ্ছা করতেছে কোথাও গিয়ে বসে কফি খেতে কিন্তু তার সাথে থাকা ছেলেটা এটা কোনোভাবে বুঝতেছে বাঙালি ছেলেদের সমস্যা যেন তুমি যে কথাটা বললা এটা কিন্তু শুধু বাঙালি ছেলেদের সমস্যা না এটা সর্বকালের সকল ছেলেদের সমস্যা কেন তুমি গল্পটা শোনো নাই কোন গল্প একবার একটা লোক চীনের কাছে একটা জিনিস চেয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য একটা রেলপথ মানে সে ট্রেনে করে আমেরিকা যাবে কিন্তু জিন বলল এটা অসম্ভব কারণ বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা যাওয়ার মাঝখানে মরুভূমি পাহাড় সাগর পরে তাকে বলো অন্য কিছু চাইতে তারপর লোকটা চাইলো যে আমাকে মেয়েদের মন বোঝার ক্ষমতা দিন তারপর জিন কি বলেছিল জানো কি স্যার ট্রেনটা এসি হবে না নন এসি হবে মেয়েদের মন বোঝা তাই চাইলেই পারা যায় বলছে তোকে ডাকতে তোমাকে একটা কথা বলার ছিল সাকিব তোমার কি হয় ফ্রেন্ড নাকি লাভার কেমন আছো ভালো আছি তুমি আমি ভালো নেই আমি ভালো আছি একটা প্রশ্ন ছিল জরুরি যদি কিছু মনে না করো আমাদের কালকে বসা উচিত তোমার যে সমস্যা আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিব ওকে ভাইয়া
বুকশপে কেন আজকে আমাদের পড়তে বসার কথা বই দেখতে আসলাম ভাবতেছি কোন বই পছন্দ হলে তোমাকে গিফট করব আমাকে হুম না আমার তো তেমন গল্পের বইটি পড়া হয় না গল্পের বই গিফট করব সেটা কখন বললাম অন্য বইও তো দিতে পারি অন্য বই যেমন নারীর মন বোঝার 101টি উপায় কেমন হবে এমন কোন বই লেখা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না তার মানে তুমি এখনো বিশ্বাস করো নারীর মন জোটে তোমাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না এভাবে কিভাবে প্রেম করো বলো তো করি না তো আমরা মেয়েদেরকে সিকিউরড রাখতে চাই তোমার এই কথার এগেইনস্টেও আমার যুক্তি আছে আজকে দিলাম না দেখছি তোমার মনটা ভালো যুক্তি দিয়ে মন খারাপ করে দিতে চাই না এক সেকেন্ড হ্যালো আচ্ছা আমি আসতেছি সাকিব ওকে বাই আমি একটু আসতেছি হ্যাঁ দেখা হবে যতবার দেখি ততবারই তোমার প্রেমে পড়ে যে তোমার হাসি মুখ দেখলে আমি কত সুখী হই সেটা তোমাকে বোঝাতে পারবো না তোমার এই হাসি মুখ দেখে পুরা জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই তুমি কি আমার বাকি জীবনের সঙ্গী হবে হাই ভাইয়া তখন আমি ফোনে কথা বলছিলাম এখন কি করছো বিজি না বই পড়ছি কথা বলছি কি ব্যাপার তো ছাড়া ছাড়া কথা বলছো মন খারাপ সত্যি বলবো আমার এইসব মানুষের ঋণ টিন রাখতে ভাল লাগে না কালকে বলছি বাস বলছি দুইটার পরে চলে আসবা কফি খাওয়াবো কফি খাওয়াটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সো কালকে দেখা হচ্ছে দুইটার পরে ওকে থ্যাংকস ফর দ্য ট্রিট কিন্তু একটা কথা তুমি তো তোমার পেন্ডিং যে ব্যাপারটা ওটা হ্যাঁ ঠিক আছে দিয়ে দিলে কিন্তু আমারও তো একটা পেন্ডিং জিনিস আছে 
কি ওই যে তুমি আমার কাছে পড়া বুঝতে চেয়েছিলে না তো ওইটা তো শেষ হয়নি কোনো সমস্যা নেই ওটা এমন ইমার্জেন্সি কিছু না আমি আরো ভাবলাম কি না কি পেন্ডিং এর কথা বলছো আর কি হতে পারে হতে পারে না দুজন মানুষের যখন পরিচয় হয় অনেক কথা বলার থাকে কিন্তু বলা হয় না অনেক কিছু দেয়ার থাকে কিন্তু দেয়া হয় না চাওয়ার থাকে কিন্তু চাওয়া হয় না বাহ কাব্যিক লাইন কবিতার ভক্ত নাকি কবিতার ভক্ত কে নয় আচ্ছা আচ্ছা আমি এমন অনেক মানুষকে চিনি যারা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জীবনে একটা কবিতা লাইনও পড়ে নাই হতে পারে কিন্তু কেউ কবিতা পড়েনি মানে যে সে কবিতার মধ্যে নেই তা কিন্তু না এমনটা হতেই পারে যে কবিতাটা পড়েনি কিন্তু কবিতার প্রতিটি লাইন তাকে নিয়ে লেখা অথবা সে নিজেই একটা কবিতা কনফেশনে যেটা লিখেছিলাম সেটা বলে দিয়েছি অবন্তিকে বুঝে ফেললো এটা আমার লেখা কি একটা ব্যাপার হয়ে গেল থাক যা হয়েছে ভালোই হয়েছে ও বুঝলেই বরং ভালো কিছু হয়েছে না দাঁড়িয়ে গেলে ও না আমি জানি না দোস্ত আমি জানি না আমি কি করব দোস্ত শোন এটা বুদ্ধি দেই তুই না জাস্ট প্রপোজটা করে ফেল তারপর যা থাকে কপালে বাদ বাকি আমরা তো সবাই আসি সাথে তাই না মেয়ের বয়ফ্রেন্ড যদি সাকিব হয় তাহলে তো ছেলে তোরে মাইট টাইট দিবে না সেফ সাইড ইফ ইন কেস যদি কোনো মাফিয়া হইলো তোরে একটু ধ্যাতানি দিয়ে বসলো তুই ইনজুর্ড হয়ে গেলি তাহলে আমরা সবাই যাব হাসপাতালে আঙ্গুল দিয়ে এই দাদা বন্ধু মেয়েটা তোকে না চাইতেছে না তো আজকালকার মেয়েদের উপর কিন্তু একদম ভরসা করা যায় না ভেবে চিন্তা দেখ চাইলে এখনো সময় আছে তুই বাদ দিতে পারো বেটা কি বলো বাদ দিব মানে এত সহজ লিখে রাখ responsibility of equality supplied the changes in prices it is reflected in the appearance of the supply chain ki paper sir amar to jete hobe sir emergency class chhere chole jacche keno sir amar bondhur baba accident koreche sir sir rakto dite hobe tumi blood dibe obosshoi sir apni bolle dibo আমি বললে দিবে মানে কি মানে তোমার কি ব্লাডের গ্রুপ সেটা কি আমি জানি না না ম্যাচ তো করতে হবে জি স্যার স্যার ম্যাচ করে দিব স্যার তাহলে দাঁড়িয়ে আসো কেন জলদি যাও থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে ব্লাড দিতে এত এক্সাইটেড কেন বুঝলাম না হ্যাঁ তুমি কোথায় তুমি ক্লাস থেকে বের হয়েছো হ্যাঁ 
অন্য একদিন আসবো অবন্তির মনে কি চলছে সাকিবকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন আমার ব্যাপারেই বা কি ভাবছে সে একবার কাছে ডাকে আবার সরিয়ে দেয় একবার উষ্ণ তারপরেই শীতল কেমন ইঁদুর বিড়াল খেলা আমি যে তার জন্য মরে যাচ্ছি সেটা কি সে বুঝতে পারছে না নাকি ইচ্ছে করে আমাকে পোড়াচ্ছে সাকিবকে ইগনোর করে না কেন আমি কি ওকে একবার জিজ্ঞেস করব না না এখনই সেটা ঠিক হবে না আমাকে ন্যারো মাইন্ডেড পুরুষ ভাববে যে রিলেশনের আগেই খবরদারি করতে শুরু করেছে কিন্তু এমন অন্ধকারে থেকে কিভাবে বা আমি সামনে যাই কিছু তো আলো লাগে না আমাকে সামনে এগোতেই হবে এসপার বা ওসপার কিছু একটা হোক অবন্তির মনের জায়গা দখল করতেই হবে হ্যালো অবন্তি তোমার সাথে আমার একটু জরুরি কথা আছে দেখা করা দরকার আচ্ছা কখন দেখা করবা কাল ক্লাস শেষ করে ফোন দেই ওকে ঠিক আছে ওকে বাই ভেবে দেখলাম হার দেরি করা ঠিক হবে না প্রপোজটা করেই ফেলতে হবে কে কখন গলার কাটা হয়ে যায় ঠিক নেই অবন্তি অবন্তি আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে বলবো বলবো করে ভাবছিলাম আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে অনেক না এটা তো খুব কমন ডায়লগ হয়ে যায় এভাবে হবে না এভাবে হবে না অবন্তি তুমি আমাকে সেদিন বলছিলে না যে একটা মানুষকে নিয়ে আস্ত একটা কবিতা লিখে ফেলা সম্ভব এটা কিন্তু সত্যি আমি তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেছি আমার মনের কহিনতম প্রান্তরে এটা তো অনেক জটিল ডায়লগ হয়ে যায় এই ডায়লগ তো আমার নিজেরই মনে থাকবে না ওহ তাহলে কিভাবে বলবো কি করব আমি আচ্ছা গুগল 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 প্লিজ হেল্প মি হাউ টু প্রপোজ এ গার্ল হ্যাঁ নাম সাকিব মাহমুদ সাকিব তুমি যে কেয়ারিং একটা মানুষ ভেবে দেখলাম তোমাকে ভালো না বেশি আমার আর কোনো অপশন নাই নিশ্চয়ই জানো আমি কে নাকি সেটাও বলে দিতে হবে অবন্তি ফোন দিস আমি চলে আসবো হ্যাঁ খেয়াল রাখিস যাইতে লাগে হ্যালো 
কি হলো তুমি ফোন ধরতেছ না কেন আমি একটু ঝামেলায় আছি আচ্ছা আজকে তো আমাদের দেখা করার কথা আসবা তো না আসবো না আজকে আমি আসবো না আরেক দিন দেখা করব হ্যাঁ রাখি হ্যালো একজন মনোযোগ দিয়ে শোন আমার মনে হয় তোর অবন্তির সাথে সরাসরি কথা বলা উচিত এবং এটা লেট হয়ে যাইতেছে আমি ওর সাথে কি কথা বলবো কে ফোন দিছে অবন্তি রিসিভ কর কেটে দিছে কেটে দিলে তাহলে আবার কল ব্যাক কর আবার ফোন দিছে রিসিভ কর কথা বল লাউডে দে হ্যালো কি ব্যাপার তোমাকে খুঁজেই পাচ্ছি না টেক্সট করলে টেক্সট রিপ্লাই দাও না ফোন করলে ফোন ধরো না আমি একটু ব্যস্ত অবন্তি বিজি বুঝছি বিজি কি নিয়ে বিজি কি হয়েছে বল আমাকে অবন্তি কি হইছে সেটা বোঝার মতো বয়স তোমার হইছে একটু সেন্স তোমার আছে আর তুমি যদি না বুঝে থাকো তারপরও তাহলে আমার আই এম সরি টু সে তোমার এটা বোঝার বা জানার কোনো অধিকার নাই বাবা কি কঠিন কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো রাগ না রাগ না বলো কি বলবা সম্ভবত তো আমি তোমার রাগের কারণ বুঝতে পারছি দেখি এই ব্যাপারে কি করা যায় তোমার কিছুই করতে হবে না অবন্তি আচ্ছা সেটা দেখা যাবে কালকে ফ্রি আছো কেন কালকে কি দেখা করব মনে আছে আমাকে পড়া বুঝা দেওয়ার কথা বুঝা দিলাম না তো না অবন্তি আমাদের আর কখনো দেখা হচ্ছে না সরি আর কি বললো পড়া বুঝিয়ে দিতে হুম শুন তোর একটা ঘটনা বল নাফিসার কোর্স ম্যাচ হচ্ছে অবন্তি নাফিজা যেটা বললো সেটা হচ্ছে অবন্তি স্টুডেন্ট হিসাবে খুবই ভালো হ্যাভি ম্যারিটেরিয়াস ওর সিজিপিএ সবসময় প্রত্যেক সেমিস্টারে ফোর আউট অফ ফোর বুঝছিস বুঝি নাই এটা আমরা বলতেছিস কেন এত ট্যালেন্টেড একটা মেয়ে মানে তোর কাছে এসে কেন পড়া বুঝতে যাবে মানে বার্সিটির কি জ্ঞানের সংকট পড়ে গেছে
এই যে বোকা ছেলেটা কেমন আছো ভালো প্রথম যেদিন তোমায় দেখি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধতা টের পেয়েছিলাম আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি আমাকে এক দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছো তবে জানতাম না তোমাকেও আমার একইভাবে ভালো লেগে যাবে কাউকে যখন ভালো লাগে বুদ্ধিমতী মেয়েরা নিজের অজান্তেই তাকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে আমিও তোমাকে দেখতে লাগলাম ক্যাম্পাসের দূর থেকে তোমাকে ফলো করলাম গার্ড মামাদের সাথে তোমার আচরণ জুনিয়রদের সাথে ব্যবহার এসব দেখে ধরে নিলাম তুমি মানুষ কেমন পাশাপাশি আরেকটা কাজ করলাম তোমার টানটা কতটা সেটা দেখার জন্য আমার সবচেয়ে ক্লোজ বন্ধুর সাথে সন্দেহজনক ঘোরাফেরা শুরু করলাম তোমাকে তাই বাজে দেখার প্ল্যান করলাম আর তুমি খুব ভালোভাবে বাজলে তোমার সেই ঈর্ষান্বিত চেহারা কনফিউজ শোক মুখে রাত জাগার ছাপ এসব দেখে কি যে আনন্দ হয়েছে তারপর আজকে ভাবলাম অনেক তো হলো এবার ধরা দেবার পালা ধরা দিয়ে ফেললাম পোস্টটা পড়লে তুমি বুঝতে পারার কথা আমি কে দেরি না করেই প্রপোজটা করে ফেলো জীবন ছোট অযথা নষ্ট করা ঠিক না জন লিলি সাড়ে চারশো বছর আগে একটা কথা বলেছিলেন এবং সেই কথাটা এখনো প্রচলিত আছে এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার কারণ এটা রেলিভেন্ট মানুষ যতই প্রেমে ডুবে ততই ভুলে যাওয়া শুরু করে প্রেম যে তা এত সহজ তাই বলে ম্যাডাম এত ঘুরাতে হবে তাই বলে তোমরা একজন আরজনকে নিয়ে কেন কনফিউশন পোস্ট দিয়েছিলে মানে ওইটা আমার আমার ভিতরে কি যেতে পারে পান করে দিচ্ছে সাকিব এমনি মজা করে একটা পোস্ট দিচ্ছে আমিও একটা কাউন্টার পোস্ট দিচ্ছি সরি টানশনাল ছিল কিভাবে আজকে তো আমাদের পড়াশোনা করার দিন সব দায়িত্ব ছেলের ঘাড়ে কেন দিতে হবে বাঙালি সমস্যা এসব বলা বন্ধ করো কি তুই কি আমার ছন্দ হবি সদ্য প্রেমের পদ্য হয়ে অদ্য জনম অন্ধ কবি এই কবিতার খোঁজ তুমি কিভাবে পেলে আমার ভালোবাসার মানুষের পছন্দের কবিতার খোঁজ আমি বের করতে পারবো না তাহলে কথা দাও 
সারা জীবন আমার পছন্দের জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দিব কথা দিলাম আরেকটা কথা দাও আমাকে তোমার ক্রাশ এন্ড কনফেশন পেজের অ্যাপিং বানাবে এটা বেশি বেশি এটা টু মার্ক বানাবে না এটা বেশি হোয়াট ইজ দিস তুমি আমার ফুল ছুঁড়ে কি বানাবো তো কি বানাবো সকাল কি সন্ধ্যা চাই শুধু মনটা ফোনে দেখি তার ফোর গ্রাম যতক্ষণই জাগি তার কথা ভাবি থাকে না যে টাইমের হিসাব প্রবেশ করে ডার্ক স্পট ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচ ডি গ্লো গ্লো এর জন্য সব কিছু এক ক্রিমে ম্যাডাম আপনি কি মানে খেতে পারবেন না খাওয়াই দিব ঝামেলা বলো না